Bonjour à tous, vous êtes bien avec Tulaco NZK et aujourd'hui je vais vous présenter un événement qui s'appelle le Crossfire. Alors qu'est-ce que c'est que le Crossfire C'est un événement plutôt marrant. Vous allez voir, il faut juste que je trouve la 50. Voilà. Bon, alors cet event là est très simple, vous pouvez le voir ici, il y a des plans. Alors est-ce que déjà on va pouvoir au moins montrer un gameplay d'entrée J'espère parce que franchement il y a beaucoup beaucoup de monde sur cet event, c'est tendu. Hein. C'est franchement tendu. Bon. Voilà. Voilà. Oh le PD. Bon pour la peine on va essayer de taper la 55 avant que mon pote se ramène pour le faire. Logiquement je vais être plus rapide. Est-ce que je vais être plus rapide Est-ce que je vais être plus rapide oui monsieur, oui monsieur, Jesse, tu vas te faire foutre, voilà, allez, c'est gratuit, alors ce que vous faites, vous prenez votre transpo, vous l'enlevez, vous prenez ça, vous les collez, vous ramenez ça, hop, hop, il y a peut-être celui-là que j'essaie de ramener un petit peu plus, ouais non, même pas, ça devrait le faire, là vous partez d'abord sur eux, alors il faut savoir, vous ne pourrez pas les tuer s'ils sont dans la zone du frais, hein. les cutters, euh, ils vous auront avant eux, avant que vous ayez réussi à les tuer. Donc le but c'est de les toucher quand même, histoire de dire je suis là, mais en fait c'est juste pour activer la PNM, qu'en fait on leur tire dessus dans la zone du Freya. Et là vous voyez, j'ai commencé déjà à merder. C'est pas bon. Alors on va s'y reprendre. Voilà. Bon j'ai perdu 1%. C'est déjà beaucoup je trouve. Alors là le but c'est de les tuer au plus vite. Là je suis dans la merde. Voilà. Ah punaise, ah punaise, plus je joue mal. Alors là je vous le dis, là je vais très très mal jouer. Ça va, là je, je finis à peu près correct. Alors là, ce qu'on va faire c'est que lui je le veux là-bas. Ça je le veux ici. Ça, je vais ici. Alors là, on va remonter celui-là. Et ça, on verte. Donc là, le but, ça va être stylé le premier tir. C'est bon. Alors, ce qu'il y a de dangereux, en fait, c'est juste les vigilantes. Moi, qui pensais que ça allait être l'arme sûrement la moins cheatée de toutes. Là, finalement, c'est celle qui me pose le plus de problèmes. Parce que le but, il a une dispersion assez élevée. Pour les stiper, les, les stiper, pardon, avec... Euh, votre bret c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais donc euh, c'est vraiment un gros problème cette arme là pour euh, pour du farm c'est vraiment compliqué et surtout que le d'un vous imaginez bien qu'elle a des stats de fou donc c'est assez compliqué regardez hop là même là alors qu'elle me disait pas elle a moyen de me tuer quoi le truc un peu abusé alors le transport il s'est arrêté faut le renvoyer quand même faut, faut pas l'oublier le pauvre il a rien demandé alors là vous voyez là je suis dans la merde je croise mes vaisseaux, c'est pas une bonne chose à faire. Surtout si vous pouvez éviter de les croiser, il vaut mieux. On va s'en sortir quand même, mais. Vous voyez, ça commence à être tendu là. Bon, j'ai tapé une 55, je peux taper des 60 aussi, mais c'est plus compliqué. Je prends plus de repas. Là, en plus, j'ai merdé dès le début, je me suis pris 2% gratuitement, quoi. Vraiment, je suis mauvais, ça m'énerve de fail des trucs comme ça. En fait, c'est parce que je vous le filme, en fait. Hein. Je la filmerai pas, j'aurais réussi, là, je vous le dis, hein. Allez hop là, et on va se faire toucher bêtement. Allez, gratuité. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ramener ici. Le transport, on va essayer de le ramener là. Si j'arrive si à leur faire une rota, logiquement, on s'en sort. Voilà, bon, franchement, je fais de la merde, hein, on va pas se mentir. Et franchement, de la merde. J'ai jamais aussi merdé une 55 que ça. Bon, on va s'en sortir, mais c'est un peu casse-couille, hein. Allez, allez, c'est vous là, la con, hein. Je vais foutre dans le cul, moi. Euh... Voilà. Et celui-là, il va se démerder tout seul, et le Freya euh... va se faire avec le Ragnarok. Ça vous, ça va être compliqué, hein. Voilà, comme je le pensais, on va prendre 10% gratos. Alors là, il faut straffer pour estiver et après vite reprendre. Straffer puis reprendre. Là, vous voyez, il m'attaque, je straffe pour allonger. 
et je repars. Voilà. C'est que comme ça que vous pouvez le faire. Et si vous laissez tout, tout le temps frapper, vous allez vous faire toucher. Voilà. Vous voyez, on repart, on se trafe. Et que comme ça que moi j'ai réveillé les estilants en tout cas. C'est très chiant. Voilà. Pas trop strafé longtemps, sinon le prochain tir vous touchera. Voilà. Et voilà, terminé. Bon, ça a été loin d'être évident. Hein. On a perdu quand même 4 ou 5% là. C'est lamentable. Moi, je trouve ça lamentable. Bon. Alors, revenons à nos moutons. On va essayer de la refaire. Même mieux cette fois-ci. Hein. Je vous cache pas, on va essayer de la faire mieux que ça. Là, c'est limite un scandale. Hein. Ah, ça m'énerve hein, de faire des trucs comme ça, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne Par le goût. Hop, hop. Alors, j'ai essayé plusieurs compos. Moi, c'est la seule qui marche vraiment bien. Après, bon, il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il hein. n'y en a que celle qui donne le moins de réponse possible. Vous voyez, on y va. Et après, on va fuir. Alors, le plus, c'est d'être au moins à portée du premier. Pour lui mettre une PNM. Si j'y arrive. Voilà. Comme ça, le temps que le deuxième arrive, j'ai le temps de balancer deux PNM pour le toucher un peu. Dès que deux PNM ont touché, je tire un bon coup pour rebalancer une salle de PNM. Voilà. Logiquement, je touchais le, le deuxième avec la PNM. Et ensuite, je le termine comme ça. Bien évidemment, je suis le temps que la PNM elle touche. Puis après, je reviens. Puis je refuis. Et je rebalance ma PNM. Et là, vu que je sais qu'il est fini, on va partir complètement. Là, vous bloquez un deuxième, vous le mettez dans un deuxième groupe à l'aide de la touche contrôle et du pas de numérique. Et là, ce qui est compliqué, ça va être de gérer les deux en même temps. Et là, il va essayer de me faire un petit truc à l'envers. Et non. En fait, si vous occupez que d'un côté, par exemple, le côté du haut, ce qui va se passer, c'est que le vigilant du bas, il va rattraper votre transporteur et il va vous le péter à lui tout seul. Et franchement, moi qui pensais pas que c'était si efficace que ça, c'est très efficace. Hein. Hop, là, regardez, là, j'ai strafé trop tard. Je me prends là où. Là, je passe trop fait. Ah, si, si, là, c'est bon, je vais m'en sortir. Oh là 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 là. Je fais de la merde. Hein. Ah, touché. Là, on va fuir euh, gentiment. Oh là là, on va se faire toucher salement. Là. Alors là, en fait, moi, franchement, c'est vigilant. Je sais pas les faire, hein, je ne cache pas. Euh... Les cutters, je pense avoir trouvé une bonne technique. Elle marche très bien, je trouve. Mais les vigilantes, ils me cassent les couilles. Euh, le mieux, c'est de le faire au transpo, mais c'est tellement long. Et vous le faites pour faire le frayage. Donc, vous n'avez pas la... le temps. Donc, vu que je pas bombardé trop, euh... pour les faire vite, les vigilantes, pour moi, c'est impossible, quoi. Même les covenantes, j'y arrive très bien, il hein, n'y a aucun souci. Voilà. Et là, on va gentiment fuir avant de se faire choper. Le Ragnar, on va le repousser d'un côté quand même. De façon à faire un petit tour. Et on va faire une petite boucle comme ça, chup, vers la gauche. Ça, ça laisse aussi les, les bombardiers, enfin les, les escadrons touchés. Et là, maintenant, on va rester là, parce que sinon, on est cuit. Alors, les pofs, on s'est fait toucher, déjà. Oh là 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 là, là c'est lamentable de se faire toucher autant. Et oh là, oh là là, oh là là. Je pense réussir à l'esquiver, ouais, bien, bien, bien. 
Et là, on va se faire attraper. Et là, on est mort. Le Ragnarok. Oh, putain, le Ragnarok. Oh, j'ai merdé. Oh, là, j'ai merdé à mort. Tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Bon, on va pas se mentir. C'était de la merde, là, ce que j'ai fait. Mais comme je vous l'ai dit, hein, les vigilantes, je sais pas les faire. Hein. J'ai vite fait une technique qui passe pour esquiver. Mais vu que je peux pas faire 30 000 choses en même temps, je pense que je pas à coup sûr. En plus, c'est de la 55. D'habitude, je fais de la 50 en Star Hyper. Hein, parce que les vigilantes, je les tue plus vite que ça. Donc, ça me fait moins chier. Faut vite que je mette mon burst 3 dessus. Ça va réduire ma zone. Normalement, elle va tomber ici. Mais au moins, je suis sûr que les peu de fois où je vais le toucher, le 11, il va mourir. Ah, ça fait chier quand même. Ah, ça fait chier. Ah, ah j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Putain. C'est chiant d'être aussi mauvais que ça, hein. Je vous cache pas. C'est un lourd fardeau. Pourtant, je m'en sors, hein, mais je sais pas, je fais de la merde. Ah là là. Bon, on va récupérer le fret. Est-ce qu'on va tout récupérer Logiquement, oui. Ah non, il y en a vraiment beaucoup dedans. Hein. Putain. Cool, ça. On va le partager. On va ramener le fret. Voilà. Alors maintenant, on va voir ensemble vite fait les trucs à choper. Alors. Ça, pour l'instant, vous laissez tomber. Ici, vous laissez tout tomber. Ici... Pareil, il n'y a que ici qu'il y a des trucs à choper. C'est Impulse 2 et Vector 2. Dans les petits plans, c'est ce qu'il y a de bien. Alors, je vais revenir en haut pour expliquer. Le premier truc à prendre, c'est Bombers 3. Qu'on soit bien clair là-dessus. C'est Bombers 3, c'est très important. Ça fait plus d'un an et demi qu'il n'est pas retombé. Donc forcément, vous devez le choper à tout prix avant que vous ne l'envoyez plus en fait. Ensuite, très très important à prendre. Et ça, ça va dépendre de votre progression et de votre niveau de jeu. Tout va dépendre de ça. Et il faudra prendre soit une pulse 3. Le mieux serait prendre une pulse 3 et conducteur volatile. Tout dépend. Si vous n'avez pas le petit 5 ou que vous n'êtes pas du tout prêt à l'avoir, il vaut mieux prendre combustible 3 et vector 2. À ce moment-là, vous prenez ça, c'est très bien. Mais si vous avez déjà au petit 5, vous avez des furies ou même des venoms, hein, vous les équipez en fusion, euh, en fusion 3 avec de l'optique 5 et une plus 3, c'est très bien. Voilà. Quitte à choisir, moi je ne prendrai pas le combustible volatile, mis à part peut-être pour tenter des compos euh, avec des creepers euh, sur des bases. Bon, on va dire que pour farmer, hein, je parle vraiment sur l'aspect farming, euh, soit vous n'êtes pas optique 5, vous êtes loin de l'avoir, donc à ce moment-là vous prenez combustible volatile avec Vector 2, Vector 2 est très très bien et mieux que du glaive pour PV pour euh, ouais pour PV2 aussi hein, mais pour euh, farm donc après soit vous avez un Midgard Venom au niveau 34 pour aller faire du du Civil War à ce moment là c'est très intéressant d'avoir le combustible volatile pour l'équiper sur votre Venom en vector comme ça vous êtes sûr que le mec euh, il esquivera jamais vos tirs ça augmente votre vitesse de tir donc c'est très intéressant moi pour vous dire je vais prendre mon burst 3 une plus 3 et 2 parce que je sais pas Très important. J'ai déjà Vector 2, donc je m'en fous. Et après, je vais prendre combustible volatile. Et ensuite, euh... Euh, logiquement, je vais me prendre... Alors, en fait, il n'y a pas grand chose à prendre. Hein. Je vous cache pas. Euh, Bayonet, je le prendrai pas parce que le DPS est trop dispersé. Pour faire les bases, j'ai déjà quoi faire. À la rigueur, je prendrai ça. Euh, le combustible, le enfin, conducteur orage. Je me dis ça peut être intéressant d'avoir cette arme là. Elle a un bon DPS, donc pour faire du croiseur rush, euh, ça peut être intéressant. Surtout que à ce qui paraît, ces vaisseaux là seront. Il y aura des plans pour les faire. Enfin, il y a des trucs comme ça. Donc je répète, mon burst 3, ensuite une plus 3 et 2. Et si vous n'êtes pas au petit 5 et que vous êtes vraiment plus en glaive, je vous conseille de me prendre Vector 2 avec combustible volatile 3. C'est très très bien. Euh, Torpy Vector euh, 3, ça sert franchement à rien. Parce que logiquement, si vous le prenez, le Vector, 
2, hein, je sais pas, et non ligne plus 3, c'est parce que vous n'avez pas un, de très bons vaisseaux, et vous n'avez pas optique 5. Donc vous n'êtes pas censé être roulé en furie ou en dread. Si vous êtes en dread, vous n'amusez pas à les refuiter en vector 3 pour après, quand vous avez optique 5, les refuiter en optique, ça sert à rien. Il n'y a que sur du Venom, c'est intéressant, voire sur du furie, si vraiment vous êtes en retard sur la technologie de l'optique 5. Voilà, donc franchement, priorité, Bunkers 3, Impulse 3, 2, et ensuite, bah, ouais, moi j'ai envie de dire, euh, celui-là est bien. Il est réservé au croiseur, mais par exemple sur mon acte, je pense que ça je le prendrai, je prendrai compte du si volatile. Ah, non, je vais prendre mon burst 3 sur le, sur le petit compte, mon burst 3, et ensuite je vais essayer de prendre euh, Impulse 3 et 2, tout ce que je veux prendre. Parce que j'ai déjà l'optique 5, donc je me dis ça sert à rien de m'amuser à prendre ça. Quoi que. Quoi que. Ah, j'ai réfléchi et je me dis que de prendre une plus 3 et 2, c'est sûr. Mais combustible volatile, ça peut être intéressant en fait. Ouais. Pour farmer, c'est vraiment intéressant parce que il augmente la vitesse de tir. Et. Il y a quand même une pulse en fait, c'est mieux d'être sa charge, même si c'est plus rapide que du faisceau d'arrêt, euh, que du faisceau à impulsion. Non, que ça, c'est un faisceau à impulsion. Que du faisceau thermique, pardon. Euh, ouais. Je serais tenté pour les petits comptes, ou euh, pour les petits joueurs, de prendre plutôt combustible volatile, quoi. Pour farmer, c'est très bien. Après, une pulse, c'est surtout pour PVP après derrière. C'est franchement pas mal pour PVP ou pour euh, farmer à gros level avec des drains. Mais si vous n'avez pas les drains ni le Ragnarok, euh, ou même les milliards, euh, prendre une pulse pour farmer, c'est pas top, hein. Le vecteur est mieux avec le combustible. Donc c'est là où je me tâte sur mon acte, franchement, je vous cache pas, euh, j'hésite entre les deux. Mmh, ouais. C'est compliqué. Donc, euh... Ah, merde, elle va être prise. Ah, personne pour les 55, hein, vous avez pu voir. Hein. Ça, c'est compliqué à les taper, d'ailleurs. Peut-être pour ça que personne le fait. Donc, vous pouvez voir que moi, j'ai déjà pris le bomber 3, là je vais me prendre une plus 3 et 2, et puis voilà, hein. on fera l'affaire avec, hein. Donc, on va essayer d'en faire une cinquième, euh, une troisième pour euh, la dernière fois, en essayant de prendre le moins de dommages possible, là le but ça va pas être de se faire toucher par quoi que ce soit, là, après le problème si vous voulez, vous pouvez faire les vigilantes avec votre croiseur, enfin avec votre, votre euh, transporteur, et avec un dread pour euh, decoy, mais le problème c'est que vous allez mettre beaucoup de temps, et après vous tapez le frais quand même, et le frais, faut le faire au Radna, obligatoire. Vous pouvez le faire avec vos dreads, mais il faut être sur un straf, c'est compliqué à gérer, donc forcément, il va vous balancer des drones. Même s'ils sont tuables avec vos dreads, hein. c'est casse-pied. Franchement, c'est casse-pied. Donc, euh... ouais. Disons que je perds patience. C'est peut-être ça mon défaut, c'est que je commence à perdre patience sur les vigilants, donc pour ça, je prends des, des, des dégâts. Alors que je suis pas censé en prendre, hein. la première fois que j'en ai fait un. J'ai réussi, euh, ouais, le premier 50 que j'ai fait, j'ai pris euh, 0%. Ça, je l'ai très bien fait. Les vigilantes, je les ai bien fait à part. Mais j'ai mis 4 minutes, quoi, à les faire. Là, en 3 minutes, c'est plié. Même si on, bon, ça sert à rien de les faire vite, si derrière, il n'y a rien qui repop. Euh, je sais pas, j'ai, j'ai, envie d'être rapide. Ah, non! Putain! Je crois que tu m'as rien fait, mais quand même. Voilà. Alors on va aller decoy avec ça. Voilà. Ah, il y a un angle mort Non. Ça m'étonnerait qu'il y ait un angle mort. Ah, on regarde. Ah, il semble avoir un angle mort. Mais hors transpo, par contre. Oh, l'arnaque. Ouais, il y a un angle mort. Ouais. Compliqué à exploiter, mais il y en a un. Oh là là.
Oh merde, j'ai, j'ai fiché ici. Je suis dans la colle. Allez, bam, de, l'entrée, bam, allez. T'as rien demandé, mais tu vas le prendre quand même. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ouais. Bah, si je tapais ça avec le transpo, normalement, j'arrive à le tuer, hein. Voilà. Ouais, j'ai vraiment merdé encore une fois. Vous avez bien vu, le seul truc qui me pose vraiment problème, c'est les vigilantes. Mais avec une burst 3, si je tape des 50, je sais que je peux y arriver. Je sais pas, vu que j'ai que des 50, je tape des 50. 5, pardon. Ouais, il y a que des 55, donc je tape des 55. J'ai essayé 60, c'est faisable aussi, mais c'est franchement chiant. Vraiment chiant d'ailleurs. Donc euh, je vous conseille pas les 60, c'est vraiment si vous avez les dreads M4-4 euh, bien équipés. Euh, avec de l'Eco 3, je pense qu'il y a vraiment moyen de taper les Covenant et vous en faire un quoi, comme ça quoi. Mais après le reste, euh, un petit peu plus compliqué. Alors, on prend le fret. Voilà, ça une bête sympa, mais franchement, c'est c'est complète. C'est franchement complète. Parce qu'il y a pas mal de choses à évaluer dessus. Et si vous calculez moins votre coût et que vous n'avez pas assez de, on va dire, de sous pour récupérer ce dont vous avez besoin, vous êtes dans la merde. Parce qu'on va prendre un exemple tout con. Hein. Mais on va rappeler ça déjà. Imaginons que vous visez plutôt le vaisseau ici, 2,5 millions, il faut les avoir, hein. franchement. Et savoir que si vous le prenez, il vous faut au minimum au moins une des armes, enfin, il vous faut l'arme bleue. Donc il faut mettre 3 millions minimum si vous voulez équiper le Covenant. Sinon, euh, laissez tomber quoi. Le croiseur il servira à rien. Vous ne pourrez pas mettre d'armes dessus, ça va être très chiant. Ah quoi tu Est-ce que c'est précisé alors peut-être, je dis bien peut-être, que ça, cette arme-là, tu peux obligatoirement l'équiper sur le Covenant, mais que par exemple, une puce, tu peux le mettre dessus. Bah ouais. Ouais, mais à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir un vaisseau spécial, euh, si tu veux mettre des armes sympathiques dessus. Moi, j'attends plutôt le Hellfire. Le Hellfire, ça c'est sûr, par contre, je vais le choper. Je peux vous assurer, ça va être une paire de manches. Et je pense qu'ils font une arme bien chiquée pour lui. Donc, euh, voilà quoi. Euh, ce qu'on va faire, c'est que j'avais fait une défense de base, mais je sais que je vais la perdre, donc je la ferai pas. Vu que j'ai aucun des modules de réparer. Bon, il n'y a rien de d'extraordinaire, hein. ce soit des machettes avec euh, euh, ces basiliques cutters qui vont ultra vite. Même pas, c'est pas des basiliques, c'est les super vaisseaux rapides qu'on n'a pas. <rire> enfin voilà. Donc je, je fais vite fait le tour, je vais montrer que les 55. Je suis avec ça, mais je vous rassure, les autres codes, c'est exactement pareil, peu importe le level. Donc, euh, rien d'exceptionnel. Un level qu'il faut farmer pendant 4 jours. Euh, franchement, pendant 4 jours, il y a largement moyen de faire euh, 3 millions, à mon avis. De 3 millions. Enfin, moi, à mon niveau, je pense que je ferai au moins 3 millions. Donc, je vais prendre ça, ça et ça. Et logiquement, je vais voir pour... Euh... Pff, franchement, je sais pas. Je pense que si j'arrive à avoir euh, Bombers 3, Impulse 3 et 2, je m'arrêterai là et je jouerai sur mon alt pour choper euh, l'Impulse et le Bombers. Je pense que ça va se résumer à ça, parce que le Croiseur Covenant, il m'intéresse pas trop. Même si, hein, il y a un cinquième slot d'armes, hein, c'est intéressant, mais c'est une arme pour, euh, pour prendre des dommages, quoi. Ça, c'est, ça, c'est de l'Insta, pas de l'Insta Repair, ça, c'est sûr. Donc, euh... non, je sais pas, en plus, ça doit être très droit à construire. Il me semble, hein, euh, euh, je vais même vous montrer ça de suite. Alors. C'est... Temps de construction, 7 jours. Ouais, c'est un peu long quand même. Hein. Et à titre d'exemple, le Hellfire va me prendre combien, lui 7 jours aussi, il me semble. 8 jours, oh putain. Ouais, mais une arme supplémentaire là c'est intéressant euh, niveau ressources ça coûte cher quand même 57 millions 10 millions d'antimatières euh, ça pique 
Enfin voilà. C'était Culaco et je vous dis à la prochaine. Bye bye.